বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্সের সপ্তম চ্যাপ্টার কো রিলেশান অ্যানালাইসিস বা সহ সম্বন্ধ আজকে আলোচনা করব ইনডিরেক্ট মেথড আগে কো রিলেশানের যে টিউটোরিয়ালটা করেছি আপনারা যারা দেখেন নাই তো আগে ওই টিউটোরিয়ালটা দেখে এসে তারপরে এটি দেখুন আমার মনে হয় আরও ভালো বুঝতে পারবেন কারণ সেখানে কো রিলেশান সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম তো আজকে ইনডিরেক্ট মেথডের একটা অঙ্ক সলভ করবো জাস্ট তো ইনডিরেক্ট মেথডের অঙ্ক সলভ করার আগে আমরা কো রিলেশানের সূত্রটা ভালোভাবে জেনে নেব যেহেতু কো রিলেশান কো রিলেশানের অঙ্কগুলো সূত্র দিয়েই করতে হয় সো সূত্রটা আগে ভালোভাবে জানা দরকার তো সর্বপ্রথম দেখব যে কো রিলেশানের ড্রেক মেথডের যে সূত্রটা আমরা আগে টিউটোরিয়ালে যে সূত্র দিয়ে অঙ্কটা করেছিলাম তো সেখানে সূত্রটা এমন ছিল কো রিলেশানকে আমরা আর দিয়ে প্রকাশ করি তো আর ইকাল টু সামেশান এক্স ওয়াই মাইনাস সামেশান এক্স ইন্টু সামেশান ওয়াই ডিভাইডেড ইন ডিভাইডেড রুট ওভার সামেশান এক্স স্কোয়ার মাইনাস সামেশান এক্স তার হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড এন ইন্টু সামেশান ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস সামেশান ওয়াই তার হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড এন তো এই সূত্রটা দিয়ে আমরা ডিরেক্ট মেথডে করেছিলাম তো ইনডিরেক্ট মেথডের সূত্রটা একেবারেই একই শুধুমাত্র একটু পার্থক্য সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা এক্সকে আমরা ডিএক্স করে নেব এবং প্রত্যেকটা ওয়াইকে ডি ওয়াই করে নেব তাহলে সূত্রটা কেমন হয় এখানে সামেশান এক্স ওয়াই ছিল আমরা সেখানে করব সামেশান ডি এক্স ইন্টু সামেশান ডি ওয়াই মাইনাস সামেশান এক্স ইন্টু সামেশান ওয়াই ডিভাইডেড এন তো সেটাকে আমরা করব সামেশান ডি এক্স ইন্টু সামেশান ডি ওয়াই ডিভাইডেড এন ঠিক এভাবে প্রত্যেকটা এক্সকে আমরা জাস্ট ডি এক্স করে নেব প্রত্যেকটা ওয়াইকে ডি ওয়াই করে নেব আর নিচে সামেশান এক্স স্কোয়ার ছিল এখানে সামেশান ডি এক্স স্কোয়ার হয়ে যাবে এখানে সামেশান এক্স তার হোল স্কোয়ার এখানে হবে সামেশান ডি এক্স তার হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড এন ঠিক একইভাবে সামেশান ওয়াই স্কোয়ার এটা হবে সামেশান ডি ওয়াই তার স্কোয়ার মাইনাস সামেশান ওয়াইকে ডি ওয়াই তার হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড এন তো এই হলো ইনডিরেক্ট মেথডের সূত্র বিষয়টা প্রায় একই রকম শুধু এক্স আর ওয়াইকে আমরা ডি এক্স ডি ওয়াই পরিণত করে নেব এবার আমরা একটা অঙ্কে চলে যাব যেটা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উনিশশো সালে এসে গেছে তো অঙ্কটা হলো এরকম যে ক্যালকুলেট দ্য কোয়েফিসিয়েন্ট অফ কোরিলেশান ফ্রম দ্য ফলোইং ইনফরমেশান অ্যান্ড কমেন্টস অন দ্য রেজাল্ট তার মানে যে ইনফরমেশান বা তথ্যগুলো দেওয়া আছে সেখান থেকে আমরা কো রিলেশান আমাদের নির্ণয় করতে হবে এবং তার যে রেজাল্ট আসবে সেই রেজাল্টের উপর একটা মন্তব্য বা কমেন্টস করতে হবে এখন একটা বিষয় হলো যে আমরা আগের যে টিউটোরিয়ালটি দেখলাম সেখানে ডিরেক্ট মেথডে অঙ্কটি করলাম বাট এবার করব ইনডিরেক্ট মেথড তো কখন ডিরেক্ট মেথড কখন ইনডিরেক্ট মেথড করব সেটা আগে জানা দরকার সাধারণত অঙ্কে যদি উল্লেখ থাকে যে এটা ডিরেক্ট মেথড বা ইনডিরেক্ট মেথডে করতে হবে তো সেটা সেই মেথডেই করতে হবে অন্যথায় আমরা নর্মালি ডিরেক্ট মেথডে করব অর্থাৎ প্রথম যে টিউটোরিয়ালটা আগে টিউটোরিয়ালটিতে যেভাবে অঙ্ক করছি আমরা ওভাবেই করব কিন্তু ডিজিটগুলো যখন বড় থাকবে অর্থাৎ তিন ডিজিট বা চার ডিজিটের অঙ্ক হয়ে যাবে যেমন এখানে তিন ডিজিটের অঙ্ক আছে চারশো পঞ্চাশ এরকম যদি তিন ডিজিট বা চার ডিজিট বা তার থেকেও বড় হয়ে যায় তখন আমরা এই ইনডিরেক্ট মেথডে করব কারণ ডিরেক্ট মেথডে করলে আমরা সরাসরি এই মানগুলোকে বর্গ করে ফেলি তো এর বর্গ করলে আসলে মানটা অনেক বড় হয়ে যায় তো যে কারণে যখন ডিজিটগুলো বড় হয়ে যায় তখন আমাদের এই ইনডিরেক্ট মেথডে করা ভালো কারণ সেক্ষেত্রে ডিজিটগুলো সহনীয় মাত্রায় থাকে বা সংখ্যাগুলো অনেকটা ছোট হয়ে যায় তো যে কারণে যখন ডিজিটগুলো বড় হবে তখন আমরা এই ইনডিরেক্ট মেথডে করব আর না হলে সবসময় আমরা ডিরেক্ট মেথডে করব এখন প্রশ্ন হলো যে স্যার যেহেতু এখানে তিনটা ডিজিট এটা বর্গ করলে খুব বড় হয় না আমরা ডিরেক্ট মেথডে করতে পারি আর ডিরেক্ট মেথডে করলে সেটাও রাইট কোনো অসুবিধা নেই ওকে তো আমরা ইনডিরেক্ট মেথডটা এখন শিখব ইনডিরেক্ট মেথড করার পূর্বে আমরা একটা ছক করে নিব আমরা জানি পরিসংখ্যানের প্রত্যেকটা অঙ্কের শুরুতে একটা ক্যালকুলেশান টেবিল করে নিতে হয় তো তেমন একটা টেবিল করব এখানে টেবিল ফর ক্যালকুলেশান অফ কো এফিসিয়েন্ট অফ কো রিলেশান কো রিলেশান নির্ণয়ের জন্য একটা প্রয়োজনীয় টেবিল তো আমরা ডিরেক্ট মেথডে করেছিলাম পাঁচটা ছক এখানে পাঁচটা কলম ছিল সেটা হলো এক্স ওয়াই এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার আর এক্স ওয়াই আমি প্রথমেই বলে নিয়েছি যে ইনডিরেক্ট মেথড করার সময় পার্থক্য হলো এক্স ওয়াইকে ডিএক্স ডি ওয়াই এই ডিএক্স ডি ওয়াইয়ে পরিণত করে নিতে হবে আর সব একই তো এখানে শুধুমাত্র দুইটা কলম বেশি হবে সেটা হলো এক্স এবং ওয়াইকে ডিএক্স এবং ডি ওয়াইয়ে পরিণত করার জন্য এই ডিএক্স এবং ডি ওয়াই দুইটা কলম বেশি আর পরে করব ডিএক্স ডি ওয়াই ডিএক্স স্কোয়ার ডি ওয়াই তার স্কোয়ার ওকে 
এই সাতটা ঘট বা সাতটা কলাম আমার করে নিয়ে তারপর আমি সূত্রে চলে যাব তো এখন দেখি যে এই ছকটা কীভাবে ফিল আপ করতে হবে তো অ্যাট ফার্স্ট এক্স এবং ওয়াই এটা তো মান দেওয়াই থাকবে আমাদের অঙ্কে তো এটা দেখে হুবহু আমরা এখানে এটা দেখে লিখে নেব ওকে এবার ডিএক্স তো ডিএক্সের মানগুলো বের করার জন্য আমাদের এই সূত্রটা ফলো করতে হবে এখানে এক্স মাইনাস এক্স এই এ এটা হলো অ্যাজিউম ব্যাভারেজ বা অনুমিত গড় অর্থাৎ এক্স এক্স তো চলক এক্সের সবগুলো মানই এক্সের মান আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা কোথায় পাবো এটা হচ্ছে অনুমিত গড় এই অনুমিত গড় এক্সের যে কোনো মানকে আমরা ধরে নিতে পারি সহজ কথায় এক্সের গড়ের গড় বের করার পূর্বে আমরা একটা যে কোনো একটা মানকে গড় অনুমান করে নিতে পারি তো আমি এখান থেকে যে কোনো একটা মানকেই এ বা অ্যাজিউম ডেভারেজ ধরে নিতে পারেন তবে যে মানই ধরেন না কেন অ্যান্সারটা সবসময় একই আসবে হয়তো সেক্ষেত্রে যদি অন্য যে কোনো মান ধরেন তো সেক্ষেত্রে এখানে যোগফলগুলো আমাদের ভিন্ন হতে পারে কিন্তু কো রিলেশান বা আর এর মান সবসময়ই একই থাকবে সুতরাং আমরা এক্সের যে কোনো মানকে এ ধরে নিতে পারি তো আমি এখানে ছয়শো একচল্লিশকেই এ ধরে নিলাম তো যদি ছয়শো একচল্লিশকে আমি এ ধরে নিই তাহলে মানগুলো কিভাবে বের করব এখানে দেখি প্রথম মানটা যদি এই মানটা বের করতে চাই তো সেক্ষেত্রে হবে কি এক্সের মান পাঁচশো চল্লিশ থেকে এর মান ছয়শো একচল্লিশ বিয়োগ করলে আমরা পেয়ে যাব যদি আমি প্র্যাকটিক্যালি একটু দেখতে চাই এখানে এক্সের মান হবে পাঁচশো চল্লিশ তো আমি পাঁচশো চল্লিশ লিখব এর থেকে বিয়োগ করব ছয়শো একচল্লিশ ছয়শো একচল্লিশ মাইনাস একশো এক প্রত্যেকটা এইভাবে আমি যদি সর্বশেষটা করি তো এখানে এক্সের মান হবে ছয়শো সাতান্ন অর্থাৎ ছয়শো সাতান্ন এখানে মাইনাস ছয়শো একচল্লিশ ছয়শো একচল্লিশ তো এভাবে ষোলো সরি এখানে সরি এখানে আটশো সাতান্ন আটশো সাতান্ন থেকে যদি ছয়শো একচল্লিশ বিয়ে করি তাহলে দুইশো একচল্লিশ সরি দুইশো ষোলো চলে আসে ওকে তো প্রত্যেকটা এভাবে করবো এবার ওয়ের ক্ষেত্রেও একই আমরা ওয়ের যে কোনো মানকে অ্যাজিম ডেভারেজ বা অনুমিত গড় ধরে নিতে পারি তো সেক্ষেত্রে আমি এখানে তিনশো পঁচিশকেই এর মানটা ধরে নিলাম অ্যাজিম ডেভারেজ বা অনুমিত গড় ধরে নিলাম তো সেক্ষেত্রে এখানে মানগুলো যদি আমি বের করতে চাই তো এখানে প্রথম মানটা বের করতে চাইলে ওয়ের মানটা হবে তিনশো তো তিনশো থেকে তিনশো পঁচিশ বিয়োগ করলে এখানে মাইনাস পঁচিশ আসবে আবার তিনশো দশ থেকে তিনশো পঁচিশ বিয়োগ করলে আমরা মাইনাস পনেরো পাবো এভাবে ডি ওয়াইয়ের মানগুলো বের করে নেব এবার ডিএক্স ইন্টু ডি ওয়াই খুব সিম্পল ডিএক্স এর মান এবং ডি ওয়াইয়ের মান দুইটা গুণ করলে আমরা ডিএক্স ডি ওয়াই পেয়ে যাব যদি একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখতে চাই তো এখানে আমরা একশো এক ইন্টু পঁচিশ দুই হাজার পাঁচশো পঁচিশ তো এভাবে প্রত্যেকটা আমরা গুণ করে বের করে নেব ডি এক্স তার স্কোয়ার তার মানে ডি এক্সকে বর্গ করলে আমরা ডি এক্স তার স্কোয়ার পেয়ে যাব অর্থাৎ একশো এককে যদি বর্গ করি তাহলে আমরা দশ হাজার দুইশো এক পেয়ে যাব বা একশো এক গুণ একশো এক অর্থাৎ একশো এক যদি দুইবার গুণ করি তাহলেও আমরা পেয়ে যাব একই যে কোনো একভাবে আপনারা এটা বের করতে পারবেন প্রত্যেকটা অর্থাৎ এর প্রত্যেককে বর্গ করে আমরা ডি এক্স স্কোয়ারের মানটা বের করে নেব ডি ওয়াইয়ের মানটাও একইভাবে পঁচিশের বর্গ করলে আমরা ছয়শো পঁচিশ পেয়ে যাব পনেরোর বর্গ করলে আমরা দুইশো পঁচিশ পেয়ে যাব ওকে এবার এই মানগুলো আমরা যদি যোগ করি মাইনাসগুলো যোগ করব প্লাসগুলো আলাদাভাবে যোগ করে যদি বিয়োগ করি তাহলে আমরা সামিশান ডি এক্স পাব সামিশান ডি ওয়াই পাবো সামিশান ডি এক্স ডি ওয়াই তার মানে এই মানগুলো যোগ করে আমরা সামিশান ডি এক্স ডি ওয়াই পেয়ে যাব এগুলো যোগ করলে আমরা সামিশান ডি এক্স তার স্কোয়ার পাবো আর এগুলো যোগ করলে আমরা সামিশান ডি ওয়াই তার স্কোয়ারের মানটা পেয়ে যাব এবার আমরা চলে যাব আমাদের সূত্রে তো যেহেতু সূত্রটা আগেই আমি আলোচনা করে রাখছি শো করিলেশান আর ইকল টু আমরা এখানে লিখব সামিশান ডি এক্স ইন্টু ডি ওয়াই মাইনাস সামিশান এ ডি এক্স ইন্টু সামিশান ডি ওয়াই ডিভাইডেড এন তো এবার আমরা সূত্রে মানগুলো বসিয়ে ক্যালকুলেশান করলেই আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সারটা পেয়ে যাব তো এখানে মানটা বসানোর পূর্বে দেখে নেব যে সামিশান ডি এক্স ডি ওয়াই আসে সামিশান ডি এক্স ডি ওয়াই আমরা এই মানটা বসাবো 
এখানে সামেশন dx ইনটু সামেশন dy তার মানে এই সামেশন dx 44 সামেশন dy হচ্ছে 4 আমরা সেটা বসাবো 4 ডিভাইডেড 6 এখানে n এর মান 6 কারণ আমাদের চলক আছে 6টা 1 2 3 4 5 6টা সো যেহেতু চারে চলক আছে তাই n এর মানটা হবে এখানে 6 তো প্রত্যেকটা মান এভাবে বসিয়ে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যানসারটা পেয়ে যাব তো এখানে অ্যানসারটা দেখব যে আমি আগে টিউটোরিয়ালটি তে বলেছিলাম যে অ্যানসারটা কখনো মানে মাইনাস 1 থেকে ছোট এবং প্লাস 1 থেকে বড় হবে না তো এটা অবশ্যই সেটা মাইনাস 1 এবং প্লাস 1 এর মধ্যে রয়েছে সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি মোটামুটি উত্তরটা আমাদের ঠিক আছে আচ্ছা এবার এই এই অ্যানসারের উপর একটা কমেন্টস করতে হবে তো কমেন্টস করার আগে দেখতে হবে যে অ্যানসারটা পজিটিভ না নেগেটিভ তো এই পজিটিভ কারণ আমরা জানি যে অ্যানসারটা সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ তো যেহেতু এখানে পজিটিভ সো আমরা লিখতে পারি হেন্স দা রিলেশন বিটুইন এক্স এন্ড ওয়াই ইজ পজিটিভ যেহেতু এটা পয়েন্ট ফাইভ এর উপরে আছে তাই একটা হাইলি কথা যোগ করা যাব অর্থাৎ হাইলি পজিটিভ অর্থাৎ এক্স এবং ওয়াই এর মধ্যে যে সম্পর্কটা সেটা উচ্চ মাত্রায় ধনাত্মক সহসম্বন্ধ বিদ্যমান আমরা সেটা এখানে বলছি যদি পয়েন্ট ফাইভ এর কম হতো তাহলে আমরা লিখতাম হেন্স দা রিলেশান বিটুইন এক্স এন্ড ওয়াই ইজ পজিটিভ তার মানে এক্স এবং ওয়াই এর মধ্যেকার সহসম্পর্কটা তখন লিখতাম ধনাত্মক আর পয়েন্ট ফাইভ এর উপরে গেলে সেটাকে আমরা লিখবো উচ্চ মাত্রায় ধনাত্মক সহসম্বন্ধ বিদ্যমান তো এই হলো ইনডিরেক্ট মেথডের অঙ্ক কোরিলেশনের অঙ্কগুলো খুবই সহজ এবং এই একই পদ্ধতিতে কালপিয়ার্সেন্স কোয়েফিসিয়েন্ট অফ কোরিলেশন বা কোয়েফিসিয়েন্ট অফ কোরিলেশন যাই বলুক না কেন এই পদ্ধতি একটাই আপনি এই দুইটা পদ্ধতি যদি ভালো করে বুঝতে পারেন তো কোরিলেশনের যত অঙ্ক আসুক না কেন সব অঙ্কই পারবেন ইনশাল্লাহ কারণ সবই এই একই মেথডেই করতে হয় তো আজকে এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফিজ নেক্সট টিউটোরিয়াল অবশ্যই দেখবেন যারা সাবস্ক্রাইব করেন নিয়ে আমার টিউটো চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইবের সাবস্ক্রাইব করে নেবেন ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ